हेलो एवरीवन आज के वीडियो लेक्चर से हम ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर नंबर सेवन डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एवोल्यूशन बेसिकली ठीक है तो बेटा एवोल्यूशन होता क्या है ठीक है कौन कौन सी थ्योरीज हैं इसके अंदर ठीक है वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे बेसिकली ठीक है तो एवोल्यूशन का जो मीनिंग है वो मीनिंग क्या है इट्स अ डेवलपमेंटल हिस्ट्री अब चाहे वो डेवलपमेंटल हिस्ट्री यूनिवर्स का हो या डेवलपमेंटल हिस्ट्री अर्थ का हो या डेवलपमेंटल हिस्ट्री ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ का हो बेसिकली दूसरा थिंग की एवोल्यूशन जो है वो एक यूनि डायरेक्शनल प्रोसेस है और इेवर्सेबल प्रोसेस है और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है बेसिकली इेवर्सेबल प्रोसेस का मीनिंग क्या है बेसिकली कि वो बैक नहीं होगा ठीक है वो रिवर्स नहीं होगा जो चीज डेवलप हो गया वो फर्दर बैक नहीं होगा बेसिकली और वो कंटिन्यूस रहेगा ठीक है तो इसी वजह से बोलते हैं कि एवोल्यूशन इज द कंटिन्यूस प्रोसेस इेवर्सेबल प्रोसेस और द यूनि डायरेक्शनल प्रोसेस बेसिकली दूसरा थे कि एवोल्यूशन नाइनटी एवोल्यूशन जो है वो हाइपोथेटिकल है क्योंकि एवोल्यूशन होने में बिलियन सीयर लगा है ठीक है तो बिलियन सीयर तक ऐसा कोई इंडिविजुअल अवेलेबल है नहीं जो इतना एज को या इतना टाइम को सरवाइव कर पाया हो बेसिकली ठीक है तो उसका कोई एविडेंसेस हम इतना इजीली नहीं निकाल पाते तो 99 परसेंट इसी वजह से बोलते हैं कि 99 परसेंट एवोल्यूशन जो है वो हाइपोथेटिकल है ओनली वन परसेंट एवोल्यूशन जो होगा वो एविडेंसल एवोल्यूशन है बेसिकली जिसके एविडेंसेज अवेलेबल है ठीक है तो इस चैप्टर के अंदर हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि थ्योरीज कौन कौन सा है ठीक है और ऑनलाइन एवोल्यूशन कौन सा है बेसिकली या ऑरिजन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ उनका थ्योरीज क्या क्या है बेसिकली तो लेस स्टार्ट द चैप्टर नंबर सेवन एवोल्यूशन चैप्टर सेवन दैट इज एवोल्यूशन एवो एवोल्यूशन का मीनिंग देखें एवोल्यूशन एवोल्यूशन एक यूनि डायरेक्शनल प्रोसेस है यूनि डायरेक्शनल कॉमा इेवर्सेबल प्रोसेस इेवर्सेबल प्रोसेस कॉमा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है प्रोसेस एवोल्यूशन दूसरा थिंग कि एवोल्यूशन जो है वो 99 परसेंट हाइपोथेटिकल है नाइन्टी नाइन परसेंट एवोल्यूशन इज हाइपोथेटिकल इज हाइपोथेटिकल ओनली वन परसेंट एवोल्यूशन इज एविडेंस ओनली वन परसेंट एवोल्यूशन is evidence evidence this key evidence is available okay evolution jo hai wo ek developmental history hai it is developmental history in development history of history of universe और ओरिजन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड ओरिजन ऑफ लाइफ ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बेसिकली ठीक है तो यहां पे हमें देखना फर्स्ट ओरिजन ऑफ यूनिवर्स कि यूनिवर्स का ओरिजन कैसे हुआ था बेटी ठीक है सेकेंड ओरिजन ऑफ अर्थ थर्ड ओरिजन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बेटी ओरिजन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ था वो हमें डिस्कस करना यूनिवर्स सेकेंड ओरिजन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ ओरिजन ऑफ अर्थ बेसिक थर्ड ओरिजन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ ओरिजन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बेसिकली 
ठीक है अगर तो वन बाय वन हमें देखना है फर्स्ट इज ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे है एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी ठीक है उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन है ठीक है वो एक फिजिकल और थर्मोन्यूक्लियर प्लास्ट के बेसिस पे हुआ है एक्सप्लोजर के बेसिस पे हुआ था फर्स्ट इज ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैन बी एक्सप्लेन बाय बिग बैंग थ्योरी बेसिकली इट कैन बी एक्सप्लेन बाय बाय बिग बैंग थ्योरी बिग बैंग थ्योरी बेसिकली ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अवे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग था क्या जो बिग बैंग थ्योरी था उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जितना भी एनर्जी है इट वॉज प्रेजेंट इन ए टाइनी पार्टिकल ठीक है अब चाहे वो केमिकल एनर्जी है चाहे वो थर्मल एनर्जी है चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ठीक है चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी है एक्सेप्ट दिस एनर्जी वॉज प्रेजेंट इन ए टाइनी पार्टिकल दिस एनर्जी दिस एनर्जी वन प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन ए टाइनी पार्टिकल ए टाइनी पार्टिकल बेसिकली ठीक है नॉन एज नॉग्यूलर जिसको हमने बोला था क्या सोलर नॉग्यूलर बेसिकली ठीक है नॉन एज सोलर नेब्यूलर जिसको क्या बोला सोलर नेब्यूलर बेसिकली ठीक है तो इस सोलर नेब्यूलर के अंदर या इस टाइनी पार्टिकल के अंदर सडन क्या हुआ फिजिकल ब्लास्ट हुआ था बेसिकली और फिजिकल ब्लास्ट की बेसिस पे क्या हुआ कि सारी एनर्जी जो था इट गेट रिलीज्ड ठीक है तो डस्ट भी रिलीज हुआ था कॉस्मिक गैस डस्ट भी रिलीज हुआ था गैसेस भी रिलीज हुआ था बेसिकली ठीक है और उन कॉस्मिक डस्ट और गैसेस के कंडेंसेशन के बेसिस पे ठीक है इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था बेसिकली तो जैसे ये टाइनी पार्टिकल ब्लास्ट हुआ तो डिफरेंट फ्रेगमेंट से डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हुआ था बेसिकली और दीज पार्ट्स और दीज पार्टिकल्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू दियर डेंसिटी वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज हो गई इससे हो गए थे एंड दे फॉर्म द यूनिवर्स उन्होंने अरेंज हो गए इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन किया था सदन या इट इज इट इज बिलीव दैट थर्मो न्यूक्लियर ब्लास्ट ए थर्मो न्यूक्लियर थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वॉज अटर इन इन सोलर नोक्यूलर इन सोलर नेक्यूलर ठीक है बाय विच All energy which was present in solar nebula get released by which all energy and cause 
make the dust residue. Dust, comma, gases. Get release. Get release. What is it? Release. Okay. Get release. After the condensation of these cosmic dust and gases, the universe get formed. After long time, long time, cloud of of cosmic dust and gases yes. get condensed. Get condensed. Due to gravitational contraction, due to gravitational contraction, contraction, gravitational contraction, and form the solar system. Solar. System is. उन्होंने बनाया क्या? Solar system. तो इस physical blast के basis पे या thermonuclear blast के basis पे ये जो solar nebula था, this was solar nebula. ठीक है? It get break in different particles. ठीक है? As well as इसमें जो एनर्जी प्रेजेंट था इट आल्सो गेट फ्री वो भी फ्री हो गया ठीक है तो यहां पे कॉस्मिक गैसेस भी था कॉस्मिक डस्ट भी था गैसेस भी था ठीक एंड ये पार्टिकल्स भी थे पार्टिकल्स ठीक है दीस पार्टिकल्स गेट अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी ठीक है एज वेल एज कॉस्मिक डस्ट एंड गैसेस गेट कंडेंस्ड ड्यू टू देयर Due to gravitational contraction, ठीक है, to form the solar system basically. उन्होंने क्या बनाया? Solar system. तो ये particles जो थे ना, वो particles ये arrange हो गए थे, density के according, and they form the solar system basically. उन्होंने बनाया क्या ये? Solar system. और इस solar system का ये part है हमारा earth basically. ठीक है. So this was the origin of universe according to बिग बैंग थ्योरी बेसिकली तो ऐसा माना जाता है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है इट वाज अकर एट टेन टू बिलियन सीयर एगो बेसिकली एंड द एप्रोक्स सी मेड एज ऑफ यूनिवर्स या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज नियर अबाउट टेन टू पावर फोर बिलियन सीयर एगो इट इज बिलीव इट इज That origin of universe occur before ten to twenty billion years ago. Ten to twenty billion years ago, basically, and the approximate age of universe. Approximate age of universe is ten to power four billion year ago. Okay, yes, I'm on. So this all about the origin of universe. Next origin of Earth. The Earth का formation कैसे हुआ? Okay, it is believed that the Earth, the about the origin of Earth, occur before the four point five billion year ago.
सेकेंड इज ओरिजन ऑफ अर्थ तो हुआ था फोर पॉइंट फाइव बिलियन सीयर एडवेंस ठीक है तो इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे कि जो जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो गया था ठीक है तो यहाँ पे दस पार्टिकल्स एलिमेंट्स वो फ्री कंडीशंस में ठीक है तो दीज एलिमेंट्स गेट डिपॉजिटेड अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी ठीक है तो जो हैवी डेंसिटी वाले पार्टिकल्स थे या हैवी डेंसिटी वाले जो एलिमेंट्स थे दे डिपॉजिटेड फर्स्ट एंड दे फॉर्म द कोर ऑफ अर्थ उन्होंने बनाया अर्थ का कोर बेसिकली ठीक है तो इनमें से हैवी जो थे या हैवीएस्ट जो थे दे गेट डिपॉजिटेड फर्स्ट हैवीएस्ट एलिमेंट गेट डिपॉजिटेड फर्स्ट गेट डिपॉजिटेड फर्स्ट फर्स्ट एंड फ्रॉम द कोर ऑफ अर्थ एंड फ्रॉम द कोर ऑफ अर्थ कोर ऑफ अर्थ उसने बनाया अर्थ का कोर बेसिकली तो आज भी अगर हम उसके कोर के अंदर देखें तो उसमें है क्या बेसिकली हैवी एलिमेंट्स ठीक है जो लाइटर एलिमेंट्स थे दे डिपोजिटेड ऑन द कोर ऑफ अर्थ टू फॉर्म द क्रस्ट ऑफ अर्थ उन्होंने बनाया क्या अर्थ का क्रस्ट बेसिकली इनमें से जो लाइटर डेंसिटी वाले जो थे ठीक है वो उस कोर के ऊपर डिपोजिट होते गए एंड दे फॉर्म द क्रस्ट ऑफ अर्थ इज द क्रस्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट ऑफ फॉर्म बाय फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ ऑफ लाइटर एलिमेंट्स एलिमेंट्स ठीक है जिसका डेंसिटी कम था तो वो उस कोर के ऊपर डिपोजिट होते चले गए और उन्होंने बना दिया उस अर्थ का कोर बेस उस अर्थ का क्रस्ट बेसिकल ठीक है तो आज भी हम अगर अर्थ को देखें तो उसकी डिफरेंट लेयर्स हैं उसकी क्रस्ट की ठीक है तो जो लाइटेस्ट एलिमेंट्स थे लाइटेस्ट एलिमेंट्स डिपोजिटेड नहीं हो पाए ठीक है तो दे रिमेन फ्री तो फ्री रहे तो उन्होंने बनाया एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ बेसिकल ठीक है तो जो गैसेस थी ठीक है दे रिमेन फ्री वो डिपोजिटेड नहीं हो पाए तो उन्होंने बना दिया क्या एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ दिस इज एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ किसके थ्रू हुआ इट इज फॉर्म बाय इट इज फॉर्म बाय लाइटेस्ट एलिमेंट एलिमेंट ठीक है जो कि डिपोजिट नहीं हो पाए ठीक है उन्होंने बना दिया क्या एटमोस्फेयर इट इंक्लूड द गैसेस इट कंटेन गैसेस इसमें क्या प्रजेंट है गैसेस ठीक है तो इस टाइप से क्या हुआ उस अर्थ का फॉर्मेशन हुआ इसी पर नेक्स्ट द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ तो लाइफ के ओरिजिन का अर्थ के ऊपर दो थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है ठीक है एक तो एंशियंट थ्योरी है और दूसरा है मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बेसिकल ठीक है तो थर्ड इज ओरिजिन ऑफ लाइफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ लाइफ ऑन अर्थ बेसिकल ठीक है तो अर्थ के ऊपर लाइफ का ओरिजिन 
को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज हैं वन इज एनसीएन थ्योरीज एंड सेकेंड इज मॉडर्न थ्योरी मॉडर्न ओरिजन ऑफ लाइफ ऑफ ओरिजन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ ऑन अर्थ ठीक है तो अर्थ ऊपर लाइफ का फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय टू थ्योरीज कैन बी एक्सप्लेन बाय टू थ्योरीज टू थ्योरीज एनसीएम जो थ्योरीज है वो ओल्ड टाइप का थ्योरी है जिनके कोई एविडेंसेस नहीं है बेसिकली ठीक है जबकि मॉडर्न जो थ्योरी है इसको हम केमिकल एवल्यूशन भी बोलते हैं ठीक है तो इस थ्योरी के पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स हैं और एविडेंसेस अवेलेबल है बेसिकली ठीक है तो एनसीएम जो थ्योरीज हैं उनके अंदर फर्स्ट स्पेशल क्रिएशन थ्योरी स्पेशल क्रिएशन थ्योरी सेकेंड स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जनरेशन थ्योरी और इसको ए बायोजेनेसिस भी बोलते ए बायो जेनेसिस और ऑटो जेनेसिस भी बोलते ऑटो जेनेसिस थर्ड कॉस्मोजोइक थ्योरी कॉस्मोजोइक थ्योरी बेसिकली थ्योरी फोर्थ पेंस पर्मिया थ्योरी बायोजेनेसिस थ्योरी बेसिकली बायोजेनेसिस थ्योरी बेसिकली ठीक है तो डिफरेंट थ्योरीज है इन थ्योरीज को हमें वन बाय वन डिस्कस करना बेसिकली कि स्पेशल थ्योरी थ्योरी क्या है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या है या एबायोजेनेसिस क्या है ऑटोजेनेसिस क्या है बेसिकली कॉस्मोजोइक थ्योरी क्या है पेंसपर्मिया थ्योरी क्या है बायोजेनेसिस थ्योरी क्या है बेसिकली और किसने प्रपोज किया तो वन बाय वन हमें देखना फर्स्ट इज एनसीएन थ्योरीज एनसीएन तो एनसीएन थ्योरीज में फर्स्ट थ्योरी जो है इट इज स्पेशल क्रिएशन थ्योरी एनसीएन थ्योरीज इसमें फर्स्ट ए स्पेशल क्रिएशन थ्योरी क्रिएशन थ्योरी बेसिकली ठीक है ठीक है थ्योरी था एक बार प्रपोज बाय फादर सोरेज ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लिविंग ऑन अर्थ इज फॉर्म बाय अ सुपर नेचुरल पावर नॉन एज अ गॉड जिसको हम बोलते हैं क्या गॉड बेसिकली कि गॉड ने लाइफ ओरिजिनेट किया है अर्थ के ऊपर बाय सूरज सूरज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टू दिस थ्योरी बेसिकली लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ लाइफ created on earth on earth by a supernatural power by a super natural power power basically known as god is ko bolte hain kya god basically theek according to the bible 
अर्थ के ऊपर लाइफ का जो फॉर्मेशन है वो सिक्स एज के अंदर हुआ है अकॉर्डिंग टू बाइबल टू बाइबल लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ In natural six days, six days basically. छह दिन के अंदर six days के अंदर क्या हुआ है? वो life और जीवन हुआ है तो हुआ है। अब वो कैसे कैसे हुआ है? First day, first day. पहले दिन heaven बनाए एंड अर्थ का फॉर्मेशन हो एंड अर्थ हो रहा ठीक है सेकेंड डे स्काई बना है एंड वाटर आया है वाटर बेसिकली वाटर अर्थ के ऊपर थर्ड डे प्लांट्स आए प्लांट्स बर्ड ऑफ़ फोर्थ डे सन मून एंड स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ है एंड स्टार्स आए थे स्टार्स फिफ्थ डे फिशेज एंड बर्ड का फॉर्मेशन हुआ है फिशेज एंड बर्ड आए एंड सिक्स डे ह्यूमन एंड एनिमल आया ह्यूमन एंड एनिमल डेवलप एनिमल्स डेवलप हो ठीक है तो विद इन सिक्स डेज के अंदर क्या हुआ कि लाइफ का फॉर्मेशन हुआ उस अर्थ के ऊपर बेसिकली अकॉर्डिंग टू दाइबल जबकि हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कि ह्यूमन जो है या लिविंग जो है दे आर क्रिएटेड बाय गॉड ब्रह्मा ठीक है ये सब क्या है गॉड ब्रह्मा ने डेवलप किया बेसिकली तो गॉड ब्रह्मा ने फर्स्ट मैन जो डेवलप किया था दैट वॉज मन एंड फर्स्ट वीमन जो डेवलप किया था दैट वॉज श्रद्धा ठीक है अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी According to Hindu mythology, according to Hindu mythology, mythology. Living and human. Yeah, human. A created by. गॉड ब्रह्मा गॉड ब्रह्मा बेसिकली ठीक है हम सब क्या है उस ब्रह्मा की रोजनी से बेसिकली तो उसने फर्स्ट मैन जो डेवलप किया था दैट वॉज मनु एंड फर्स्ट वीमेन जो डेवलप किया था दैट वॉज श्रद्धा बेसिकली ही क्रिएटेड ही क्रिएटेड फर्स्ट मैन That is Manu. Manu is it? And first woman, that is Sita. Sita is it? Okay. So ये हिंदू मातृभूमि की according है. So this was the. स्पेशल क्रिएशन थ्योरी तो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी हमें बता रहा है कि आर्थ के ऊपर लाइफ का जो फॉर्मेशन है वो एक सुपर नेचुरल पावर से हुआ है जिसको हम गॉड बोलते हैं बाइबल के अकॉर्डिंग लाइफ का फॉर्मेशन सेवन सिक्स डेज के अंदर हुआ है 
क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी बोलती है कि लाइफ का फॉर्मेशन जो है या ह्यूमन का जो फॉर्मेशन है इट इज क्रिएटेड बाय गॉड ब्रह्मा बेसिकली ठीक है सेकंड जो थ्योरी है दैट इज ए बायोजेनेसिस और स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्पॉन्टेनियस जनरेशन जनरेशन और ए बायोजेनेसिस ए बायो जेनेसिस और इसको ऑटोजेनेसिस भी बोलते हैं ऑटो जेनेसिस बाय थेल्स एन एक्सीमेंडर Aristotle, Aristo, Aristotle. According to this theory, इस theory के according, आपके ऊपर जो life का formation है, वो spontaneously हुआ है, वो किसी god ने नहीं बनाया है, ठीक है या फिर वो किसी supernatural power ने नहीं बनाया है इसके लिए, वो क्या है spontaneously life originate हुआ है आपके ऊपर, similar जैसे कि from develop हो जाते मड़ी के अंदर लाइस डेवलप हो जाती है रोटेड मीट के अंदर जैसे करेंगे तो वैसे ही क्या हुआ लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है स्पॉन्टेनियसली अर्थ के ऊपर जैसे करेंगे ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ Spontaneously, spontaneously, similar like, similar like from spontaneously. develops in in mud basically mud flies in rotted meat meat ठीक है boiled जो meat meat है cooked जो meat है ठीक है उसके अंदर जैसे flies develop हो जाती है lies from the sweat lies डेवलप फ्रॉम द स्वेट बेसिकली स्वेट वैसे क्या है स्पॉन्टेनियसली लाइफ का फॉर्मेशन वाई अर्थ के ऊपर ठीक है द स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज ग्रेटली सपोर्टेड बाय बॉन हेलमोंट बेसिकली ठीक है दिस थ्योरी दिस थ्योरी इज सपोर्टेड बाय Born hell. Born hell. ठीक है उसे बताया जाए कि अगर स्वेटर सेट के अंदर अगर मैं कुछ ग्रेन्स बांध के रख देता हूँ वीट के ग्रेन्स उसके अंदर बांध के रख देता हूँ ठीक है तो विद इन ट्वेंटी डेज के अंदर या ट्वेंटी वन डेज के अंदर क्या है दे कन्वर्टेड इन टू माइक्स दे डेवलप इन टू द माइक्स बेसिकली वो माइक्स के अंदर डेवलप हो जाएंगे बेसिकली ठीक है तो बता रहे कि इन थ्योरीज का कोई एविडेंसेस नहीं है एक्सपेरिमेंटली प्रूफ थ्योरीज नहीं है बेसिकली ठीक है तो दिस थ्योरी वाज सपोर्टेड बाय और दिस थ्योरी इज सपोर्टेड बाय गॉड हेल्प ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू दिस एफ Some wheat grains, grains are kept in in sweated soil. In sweated soil, basically, 
for 21 days then grains develops into the mice grains develops in mice mice wo develop ho jate mice ke andar is theek hai aisa is bond helmet ne bola tha aur support kiya tha is spontaneous generation theory theek hai to usne bataya ki un wheat ke grains ko agar filtered side ke andar rakh deta hu तो स्पॉन्टेनियसली वो ग्रेन जो है वो कन्वर्ट हो जाते माइस के अंदर बेसिकली या डेवलप हो जाते हैं माइस के अंदर बेसिकली ठीक है तो दिस वाज द स्पॉन्टेनियस जनरेशन और ए बायोजेनेसिस थ्योरी बेसिकली थर्ड थ्योरी जो दैट इज कॉस्मोजोइक कॉस्मोजोइक ठीक है तो जो थ्योरी वॉज प्रपोज बाय रिचर्ड ठीक है तो उसने बोला उसने बताया कि अर्थ के ऊपर लाइफ का जो फॉर्मेशन है ठीक है वो किसी अदर प्लेनेट से आया ठीक है जैसे कॉस्मिक डस्ट आती है उस टाइप से क्या है वो लाइफ आया है अदर रीजन से अर्थ के ऊपर बेसिकल ठीक है लाइफ अर्थ के ऊपर फॉर्म नहीं हुई है तो थ्योरी प्रपोज बाय प्रपोज बाय रिचर्ड रिचर्ड उसने प्रपोज किया इसे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टू दिस थ्योरी लाइफ कम्स ऑन अर्थ on earth basically from other planet from another planet basically planet in the form of cosmic dust in the form of of cosmic dust dust who cosmic dust ki form mein kya hua लाइफ जो है वो दूसरे प्लेनेट से अर्थ के ऊपर आया अर्थ के ऊपर लाइफ स्पॉन्टेनियसली या अर्थ के ऊपर लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ ठीक है लाइफ तो किसी दूसरे प्लेनेट पे था वो डस्ट की फॉर्म में वो उस अर्थ के ऊपर आया जैसे फोर जो थ्योरी था दैट वॉज या डी दैट इज पैंस पर थ्योरी पैंस पर ठीक है दिस थ्योरी प्रपोज हुआ प्रपोज बाय आर एन एस आर उसने प्रपोज किया तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि लाइफ जो है इट हैज नॉट बीन क्रिएटेड ऑन अर्थ इट ट्रांसफर फ्रॉम अनदर प्लेनेट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स बेसिकली लाइफ जो है अर्थ के पास किसी दूसरे प्लेनेट से आए स्पोर की फॉर्म में और स्पोर्स को बोला था यहाँ पे पेंस पर ठीक है तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ हैज नॉट बीन क्रिएटेड ऑन अर्थ created on earth basically on earth but has been transferred to it but has been transferred to it to it in the form of a spoon in the form of is for basically of this force or is force ko hi bola tha kya pass kar do 
स्पोर्ट जर्मिनेट टू स्टार्ट द लाइफ स्पोर्ट्स जर्मिनेट टू स्टार्ट द लाइफ टू स्टार्ट द लाइफ लाइफ ऑन अर्थ ऑन अर्थ अर्थ के ऊपर वो जर्मिनेट हुए ठीक है तो जर्मिनेट होकर उन्होंने लाइफ स्टार्ट किया तो इस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुआ अर्थ के ऊपर अकॉर्डिंग टू पेस पर थ्योरी बेसिकली ठीक है नेक्स्ट थ्योरी इज बायोजेनेसिस बायोजेनेसिस तो 
कैसे उन्होंने प्रूव किया बायोजेनेसिस को कैसे डिस्प्रूव किया ए बायोजेनेसिस को फर्स्ट रेडी एक्सपेरिमेंट ठीक है जो एफ रेडी था उस रेडी ने क्या किया उसने कोकड मीट लिया है और रोटेड मीट लिया बेसिकली ठीक है दो जार के अंदर ही टुक ही टुक कोकड मीट मीट और रोटेड मीट 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 ठीक है तो एक तो कोकड मीट जो उसने ओपन चैम्बर के अंदर रखा और दूसरा उसने क्लोज कर दिया था उस जार को ऐसे कर ठीक है तो ये तो ओपन था ओपन और ये कोकर मीट है वैसे मीट मीट ठीक है ये भी कोकर मीट है तो आफ्टर समटाइम जब देखा कि जो ओपन वाला जो मीट है उस ओपन मीट के अंदर फ्लाइज के हाउस फ्लाइज के लार्वास डेवलप हो गया था जबकि जो क्लोज चैम्बर में जो मीट रखा हुआ था क्लोज ठीक है वो फ्रेश रहा तो उसमें किसी टाइप से कोई मैगोट या कोई फ्लाइज के लार्वा डेवलप नहीं हुए थे बेसिकली ठीक है तो आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम टाइम ही ऑब्जर्व ही ऑब्जर्व बेसिकली दैट फ्लाइज लार्वा और मैगोट डेवलप्स इन इन मीट प्रेजेंट इन ओपन चैम्बर प्रेजेंट इन ओपन जार जो ओपन चैम्बर या जार में थी उसमें क्या हुआ वो मैगोट और फ्लाइज के लार्वास डेवलप हो गया था बेसिकली ठीक है जबकि जो क्लोज चैम्बर या जार था उसमें किसी टाइप से कोई लार्वा या मैगोट का डेवलपमेंट नहीं हुआ था वेयर एस वेयर एस नो फ्लाइज लार्वा डेवलप है नो फ्लाइज लार्वा डेवलप इन इन क्लोज चैम्बर क्लोज चैम्बर जार जो क्लोज जार था उसमें किसी टाइप से कोई फ्लाइज लार्वा या मैगो डेवलप नहीं हुई थी जबकि ओपन जो चैम्बर था ठीक है या ओपन जो जार था उसके अंदर मैगोट या फ्लाइज लार्वा डेवलप हो गए थे तो ओपन के अंदर क्यों फ्लाइज लार्वा डेवलप होते उसके पीछे रीजन क्या था कि जो वहां फ्लाइज प्रेजेंट था ये फ्लाइज क्या हुआ इस कोकड़ मीट तक गया और कोकड़ मीट तक गया तो वहां उसने अपने एग ले किए बेसिकली जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो लार्वाज है या फिर वो जो मैगोट्स है वो डेवलप हो गया इस कुकड़ मीट के अंदर जबकि क्लोज जो चैम्बर था उस क्लोज चैम्बर में किसी टाइप से वो फ्लाई जो था वो एंटर नहीं कर पाया था ठीक है तो वो फ्लाई उसके अंदर एंटर नहीं कर पाया नहीं कर पाया था तो उसमें किसी टाइप से कोई मैगोट या कोई लार्वा फ्लाई लार्वा करना नहीं हुआ उसी का ठीक है तो इससे कैसे प्रूव होता है कि बायोजेनेसिस और कैसे डिस्प्रूव होता है ए बायोजेनेसिस कि अगर स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट होता है या स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी होता ठीक है तो बी जो जार था या फिर क्लोज जो जार था उसके अंदर भी मैगोट या फ्लाइज लार्वा डेवलप हो जाना चाहिए था 
क्योंकि इसमें भी स्पॉन्टेनियसली डेवलप होना चाहिए था इसमें भी स्पॉन्टेनियस डेवलप हो जाना चाहिए था लेकिन यहाँ दो रिजल्ट मिला ऊपर जो जा था उसमें तो क्या होगा प्लाइज लारवाज या मैगोन डेवलप हो गया जबकि जो ग्लो चैम्बर था उसमें किसी टाइप से कोई लारवा डेवलप नहीं हुए बेसिकली क्यों नहीं हुए क्योंकि वहां फ्लाई जो थी ना वो एंटर नहीं कर पाए तो इन देंस ये जो लारवा डेवलप हुए ये मैगोन जो डेवलप हुए दे डेवलप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो पहले से लाइफ प्रेजेंट है उसी से डेवलप हुआ है ये लाइफ यहाँ तक आया और यहाँ पे आके उन्होंने अपने एग दिए हैं ठीक है और एग डेवलप हुए हैं उस लारवाज के अंदर और मैगोट्स के अंदर बेसिकली ठीक है दिस वॉज दैट इज एक्सपेरिमेंट सेकेंड इज एस्पेलाइजीज एक्सपेरिमेंट स्पेलेंजनीज एक्सपेरिमेंट ही टुक बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड स्पेलेंजनीज एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट ही टुक बॉइल वेजिटेबल एंड मीट ठीक है उसने क्या किया वही चैम्बर के अंदर वही जार के अंदर कुकड वेजिटेबल या फिर बॉइल्ड वेजिटेबल और मीट लिया बेसिकली एंड सिमिलरली ऑब्जर्व किया कि जो ओपन जो चैम्बर था ठीक है ओपन जो जार था उसके अंदर तो फ्लाइज डेवलप हो गई थी जबकि क्लोज जो था उसमें किसी टाइप से कोई फ्लाइज या लारवा डेवलप नहीं हुए थे बेसिकली ठीक है तो इससे भी वो प्रूव होता है कि अगर कॉन्टीन्यूस जनरेशन होता ठीक है तो वो दोनों ही कंडीशन में वो लारवा डेवलप हो जाना चाहिए था ठीक है तो ओपन में वो लारवा डेवलप हो रहा है जबकि क्लोज में वो लारवा डेवलप नहीं हो रहा है क्लोज में क्यों नहीं हो रहा है क्यों क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग जो लाइफ है पहले से प्रेजेंट जो लाइफ है फ्लाइज के फॉर्म में वो उस क्लोज चैम्बर तक या क्लोज मीट तक या फिर उस बॉइल्ड वेजिटेबल तक एंटर नहीं कर पाया था बेसिकली ठीक है जिसकी वजह से वहां पे कोई न्यू बैकवर्ड का डेवलपमेंट नहीं मिला था ठीक है थर्ड एक्सपेरिमेंट जो है दैट इज पाश्चर्स एक्सपेरिमेंट और एस नेक क्लास एक्सपेरिमेंट भी उसको बोलते हैं लुइस पास्टर एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट इसने दोनों कंडीशन में ओपन ही रखा उस प्लास ठीक है अभी तक दो अलग एनवायरमेंट डेवलप हो रहे थे एक में तो क्लोज था और एक ओपन था तो ओपन में फ्लाइज का लारवा डेवलप हो रहे थे लेकिन यहां पे इसके केस में लुइस पास्टर के केस में वो दोनों ही एस ने प्लास जो एक्सपेरिमेंट जो प्लास है वो ओपन है ठीक है क्लोज नहीं किया किसी को लेकिन फिर भी वहां पे दो अलग अलग रिजल्ट मिल रहा था बेसिकली एक्सपेरिमेंट और एस ने प्लास एक्सपेरिमेंट ने प्लास एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक्सपेरिमेंट ठीक है ध्यान रखना आपको कई बार क्वेश्चन पूछता है तो इसने क्या किया दो प्लास के लिए एस नेक्स्ट क्लास ठीक है जबकि दूसरा क्लास जो था उसकी नेक को उसने क्या किया है तोड़ दिया वो कंप्लीटली एस नेक नहीं है यहां से उसने क्या किया उसको ब्रेक कर दिया ठीक है एक तो ए और एक बी क्लास दे आर एस नेक क्लास ठीक है और इस एस नेक क्लास के अंदर उसने ब्रॉथ और न्यूट्रेन मीडिया लिया इसमें क्या वर्ड दिया उसने ब्रॉथ और न्यूट्रेन मीडिया जैसे ब्रॉथ और न्यूट्रिएंट मीडिया ठीक है सिमिलर इसमें भी वैसे 
और ये दोनों ही फ्लास्क क्या है ओपन है इनकी जो है आफ्टर सन सन टाइम और सन डेज सन डेज ही फाउंड और उसने क्या पाया उनके अंदर कि जो ए फ्लास्क था उसका ब्रॉथ जो था वो अनइंफेक्टेड रहा जबकि बी फ्लास्क का ब्रॉथ जो है वो इंफेक्टेड हो गया बाय माइक्रोस बेसिकली जिसका एस नेक प्लास्ट जिसका एस नेक प्लास्ट का उसका ब्रोथ तो रहा अनइंफेक्टेड ब्रोथ रिमेन अनइंफेक्टेड ब्रोथ रिमेन अनइंफेक्टेड अनइंफेक्टेड क्योंकि बी प्लास्ट जो था जिसका नेक उसने ब्रेक कर दिया तो तोड़ दिया फिर यह कंप्लीटली वो एस नेक नहीं था ठीक है उसका ब्रोथ जो था इट गेट इंफेक्टेड बाय द माइक्रोब्स इन केस ब्रोथ गेट इंफेक्टेड गेट इंफेक्टेड बाय माइक्रोब्स बाय ठीक है तो आखिर यहाँ पे दो अलग अलग नेक क्यों मिला जबकि दोनों की नेक उसने ओपन करके रखा है तो हुआ क्या था कि एस नेक जो है ठीक है वो एक बैरियर की तरह एक्ट करता है जहां से जर्म्स जो है जर्म्स वो उस ब्रॉक तक कंप्लीटली एंटर नहीं कर पाए थे बेसिकली जबकि इसमें कंप्लीटली एस नेक तो नहीं है तो रिजल्ट क्या हुआ यहाँ से जर्म्स जो है जर्म्स दे एंटर इन टू द्रॉक उस ब्रॉक के अंदर एंटर हो गया तो ब्रॉक के अंदर एंटर हो गया तो दे इंफेक्ट उसने क्या उस ब्रॉक को इंपैक्ट कर दिया बेसिकली उसको इंपैक्ट कर दिया ठीक है तो बी फ्लास का ब्रॉक जो है इस वजह से वो इंफेक्टेड हो गया क्योंकि ए फ्लास का जो ब्रॉक है इट रिमेन अन इंफेक्टेड क्यों रिमेन अन इंफेक्टेड रहा हो क्योंकि एस नेक जो है इट एक्ट एज ए बैरियर एस नेक एक्ट एज बैरियर एस बैरियर बेसिकली ठीक है दस जम्स अनेबल टू एंटर इन टू द ब्रॉक अनेबल टू एंटर इन ब्रॉथ वो उस ब्रॉथ के अंदर एंटर नहीं हो पाए ठीक है रेजल्टेंट द ग्रोथ इन ए अनइंफेक्टेड ठीक है तो दिस वॉज द एस नेक प्लस एक्सपेरिमेंट यहां पे एस जो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज द स्वैन एस जो है यहां पे दिस इज द स्वैन बेसिकली ठीक है तो स्वैन नेक प्लस एक्सपेरिमेंट इट इज प्रपोज्ड बाय अ व्हिच इज मेड बाय लुइस पास्टर ठीक है तो लुइस पास्टर जो है उसने अदर फिनोमिना भी दिया जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ऑल्सो प्रपोज बाय लुइस पास्टर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्टराइजेशन इज प्रपोज बाय लुइस पास्टर ही ऑल्सो प्रपोज ही ऑल्सो प्रपोज जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ऑफ डिजीज उसी ने प्रपोज किया क्या जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ध्यान रखना पूछता है इसको कई बार की जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज इज प्रपोज बाय किसने दिया था बेसिकली ठीक है एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पास्चुराइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ पास्चुराइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ पास्चुराइजेशन 
पार्श्वासन का मीनिंग क्या होता है ठीक है इट इज अट ट्रीटमेंट एट फोर्टी फाइव टू सिक्सटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड फोर फिफ्टीन मिनट बेसिकली पार्श्वासन का मीनिंग क्या है इट इज हीट ट्रीटमेंट हीट ट्रीटमेंट बेसिकली एट फोर्टी फाइव टू सिक्सटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फोर फिफ्टी मिनट फिफ्टीन मिनट बेसिकली ठीक है तो इस ट्रीटमेंट में होता क्या है कि जो लिक्विड के अंदर जो जर्म्स प्रेजेंट होंगे ठीक है वो जर्म्स क्या हो जाएंगे डेस्ट और बेसिकली ठीक है तो मिल्क के अंदर जो पॉइस्चराइजेशन किया जाता है उसका कॉन्सेप्ट यही है तो मिल्क के अंदर अगर पॉइस्चराइजेशन हम कर देते तो वो मिल्क जो होता है एक दिन दो दिन तीन दिन तक वो खराब नहीं होता है बेसिकली क्यों नहीं होता क्योंकि उस मिल्क को मैंने पॉइस्चराइज किया हुआ है इन द सेंस जो ऑलरेडी मिल्क के अंदर जो माइक्रोव प्रोजेक्ट थे जो उसको खराब कर सकते थे ठीक है उनको मैंने पॉइस्चराइजेशन के बेसिस पे या हीट ट्रीटमेंट के बेसिस पे ऑलरेडी डेस्ट्रॉय कर दिया बेसिकली इस वजह से वो तीन दिन तक या चार दिन तक वो पॉइस्चराइज मिल्क जो होता है वो खराब नहीं हो पाता है ठीक है तो दिस ऑल वॉज द एक्सपेरिमेंट विच वर मेड टू प्रूव द बायोजेनेसिस एंड दिस प्रूव द ए बायोजेनेसिस बेसिकली नेक्स्ट मॉडल थोरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बेसिकली ठीक है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे थैंक यू